行政同志就在那边。好，谢谢啊，同志。不客气，不客气。你怎么来了？你就住在这儿啊？我把工作给丢了，我被开除公职了。心都有，三毛子，带我回家。家里写一封信，啊，红红回来了。他回家了。啊，说是想他哥了。哦，对了，跟洪亮到下河湾去了。他去下河湾了。啊。还不回内蒙啊？哥，你什么意思啊？想赶我走啊？门都没有。哥，你这脸上你在哪儿弄的呀？这么多灰。你干嘛呢？不说好一块吃饭吗？我妈今天就做了咱们三个人的饭。啊，那我跟你丽朵姐去争取点吃了，啊。哎，哎，哥，你什么意思啊？你是不是嫌家里的菜不好吃？他们怎么都走了？谁知道他俩干嘛去了？朵儿，别生气了，好不好？秦川，我受不了了。你跟红红计较什么呀？他是来向我示威的。你想太多了。是我想多了吗？这一天你走哪儿，他跟到哪儿。只要见到咱俩在一起，他就做出亲热的样子来给我看。红红从小他就这样，他就是有点任性，没别的了。可是现在不是小时候了。他来的目的你还不明白吗？他喜欢你，想把你从我身边拉开。哪有那么复杂呀？没那么复杂，秦川，你这要自欺欺人。刘丽朵，你要再这么说，我生气了啊！红红就是我妹妹，你真的一点感觉都感觉不到吗？他连内裤都要给你洗，你们是兄妹吗？根本就没有血缘关系。那也是兄妹。对，我说什么你都不信。丽朵，你
别是小杏了，好不好？我是小杏子，难道不是吗？红木一来你就如临大敌似的，是，都是我的不对。本来就是你不对嘛。你左右护着红红，全成我的不是了。行，青川，我不与红红为敌了，我也不是小杏子了，行吗？你们就在这落户好了。你们兄妹一起吃一起住，还谈什么恋爱呀、啊？你要红就够了。你胡说什么呢？哎，哎，对不起，哎，对不起。红红，先睡吧。我哥不回来，我睡不着。他有时候啊。住在知青点儿就不回来了，那我也等他。红红，你过来，跟我说实话，你真的喜欢你哥？真喜欢呀。可你哥没那意思，我知道，他那心思都在琉璃朵那儿，就是嘛。但我可以等啊，他会回心转意的。我就不信我斗不过那琉璃朵。红红，人和人之间是讲缘分的。柳妈，我哥来我家就是缘分，他给我当哥也是缘分，这缘分还不够啊。是两回事儿。你你干嘛去？您先睡吧，我去看看我哥。哎，川儿，川儿，我们真不行了，得睡觉了。好，要不你今天就别走了，就跟我们这儿睡呗。回去找我娘的。行了，你说说说说说清楚啊！找你娘还是去找刘刘丽朵？别往，住手！揍你！这刘丽朵，哎哎，没穿衣服呢。干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？怎么喝成这样了？别喝了，哥哥喝呀！你们也太过分了。红红，骂我呢？懒得理你，别喝了。走，我扶你回去。哎哎，来，我扶你回去。红红，这这不要我们他自己喝喝的。这，就是咱们头那，眼福吧？屁话！闭嘴！那是妹妹，那那那是我媳妇儿。哎呀，喝喝，你沉死了！没喝过。啊，丽朵，丽朵，我说说你啊，丽朵。看清楚了，我不是刘丽朵。哎，丽朵，我想死你了，丽朵。你这几天都干什么去了，李总啊？啊！哎呀，哎呀，李总，李二，你吃住。我想你了。哎，你别说话了。哎，这这这。
里不是秦川的屋子吗？他怎么进了秦川的屋子？他跟他哥……哎。啊，走了，走了，回城了，一早就走了，招工回城了。为什么呀？你也知道，他的表一早就填了。哎，你等等我呀，李朵，李朵，朵，你跑什么跑？丽朵，丽朵，丽朵，他走了，他真的走了。明知故问，他不走干嘛？反正你都不爱他了。谁说的？唐，你就别装了。我怎么了我？那我问你，昨天夜里你都干什么了？我喝多了。然后呢？然后睡了。说你装，你还真装上了。昨晚我和丽朵上你那儿了，你们去了。至于看到什么，我是不好意思说。看见什么了？问你妹妹去吧。我告诉你，你把丽朵的心伤透了。照我的意思，不理你得了。可丽朵念着你和他的情分，给你留了封信。喏，自己看吧。秦川，原谅我的不辞而别。与你在一起的日子，是我此生最珍贵的记忆。我会好好珍藏它。李朵，李朵。不是傻子，明明是他抛弃你走你怨我干嘛呀？我谁都不怨，我就怨我自己，我是个傻子，我是个笨蛋。红红，你不是喜欢这儿吗？你自己留这儿吧。我喜欢的是你。是你哥，你不是。可你在我这儿，你永远都是我妹，我是你哥。一个刘立朵走了，这地球还得转，这天还没塌下来呢。你凭什么因为他走了就对我这么凶？那我们谈的好好的，你就做他插一杆子干什么？那我不管，他能喜欢你，我就能喜欢你。秦红，我再跟你说最后一遍，你是我妹妹，咱俩没可能。我心里只有刘立朵，你死了这条心吧。我走，我现在就走，你再也别想看见我了。有了这个，就又是一家人了。这叫什么话？我们本来就是一家人。笑什么呀？你回来了，我就觉得这像个家了。
可我现在又没有工作了。我不早就跟你说了吗？我养活你，一家人的负担都在你身上，我多心疼啊！老爷们嘛，应该的。谁呀、啊？哟，过梁哥。过梁哥，你怎么来了？这怎么了？过梁哥，怎么了？过梁哥，出什么事儿了？秀萍没了。不前两天还在医院做治疗吗？什么时候的事儿？昨天啊，我就是回来了，跟我一起送的。怎么说说走就走了呢？他呀，就像那个油灯，熬熬熬了两年。告诉我跟秦真，我明好去送他一程吧。我呢，让让苏旺啊来过一趟，说你们没在。哦，我到干校去接秦真去了。你说，这也没能送上嫂子最后一程。有秀萍在呢。我那还像个家，秀萍不在了，我那儿就什么都不是了。大哥，晚上别走了，在这吃顿饭吧，啊？秦真，秦真，赶紧出去买点菜，咱们晚上刘大哥在咱们这吃顿饭。顺便吧，这人呢，走不了，走不了。你，啊，你自己多保重。哎呦，秦真，真是你回来了，没事儿。哎，哎呦，你这不走了吧？不走了。我跟三猛子复婚了，那感情好。你不知道你们俩分开的日子，那大老爷们过的什么日子，那叫一个难。是。哎，那个干校就算彻底不去了。其实那边还没完，可我把工作给丢了。把工作给丢了。丢了就丢了吧，这年头啊，看不懂的事儿太多了。哦，你要是不嫌弃的话呀，赶明儿我在我们街道给你找点活干。为人民服务，什么活都行，我不嫌弃。嗯，有这个思想就对。呃，但是我们那活儿可能挺苦的。不嫌苦，反正在家待着也是待着，为人民服务嘛。对对对，你这个思想我赞成。成，我给你留意啊，你等我的信儿。<笑>谢谢了，丽婶，谢谢啊，不客气。哎，哎呦，对了，你是刚回来，这家里什么都没有吧？啊，快快快，拿上点，快拿着点。哎，你这，哎，别客气，邻里邻居的，拿着拿着，我刚买的。哎呦，董老师，董老师回来了。回见啊，回见。店员，嗯，姐把这榨菜给你炒了炒。嗯，看上吧
，慢点吃。嗯。这次回来不走了吧？不走了。姐，啊、你那屋还给我留着呢吧？你说给你留着，谁敢动啊？那回头你给我拿点打扫啊，我住那屋去。哎，我怎么看着秦真他们比你们早回来几天呀、啊？还该是公职了呗。开除公职？嗯。又是你整的？姐，你怎么说话什么？我整的呢？我告诉你啊，我是连长，我发现了问题，我该不该向组织上汇报啊？什么问题呀、啊？别问那么多了，反正我告诉你，他就是个坏人。坏人？对，我告诉你，我把他这个问题向上级组织一汇报，组织上觉得我这么做是对的，及时的肯定了我，所以呢，也就给我官复原职了。你说说你，你这不是落井下石是什么？你这叫踩着人家肩膀往上爬？你怎么说话这么难听呢？我怎么踩着他往上爬呀？啊，他那么大个，我踩得着吗？我告诉你，组织上对我这个做法已经肯定了，厉主任也说我这么做是对的，还表扬我。到你嘴里我就成了踩着他往上爬了，这胳膊肘到底往哪儿拐呀？是是。哎哎哎！你干嘛？你喂狗也不给你吃？你说什么？你说什么？你说你这么做？跟把人家房顶揭了啊不，把人家孩子扔井里有什么区别？好好的工作让你给撸了，你让还让人活不活？那怎么办？都已经这样了，你你赶紧想办法给人平反。说的轻巧，姐，这可是工作，不是过家家啊！我说改就改呀、啊，那红图文件上写的清清楚楚。我就不明白了，你说你多大岁数了，你还这么折腾你，我都不明白你为什么，你这干嘛呢？这是，为了坚持革命原则，原则个屁！古玉兰，你别越说越来劲了啊！我这回来大半天了，消消停停的吃顿饭都不行，是不是？什么意思？不想让我在这住是不是？成，那我走，行不行？给他们帮个忙啊！哎，搂着点啊，别弄坏了。谢谢国姐。哎，你快点过去，别绷你脚上。哎哎哎哎，我出去办点事儿。哎，我回来了。哎，下下班了。啊，秦真。哎，我我我不在那个学校上班了。那您调去哪儿了？我表弟帮的忙，我调去文化馆工作了。去文化馆啊，可能更适合你。我是看不惯某些人的嘴脸。不是秦真，你怎么干起这些来了？这不医院要用，我给人家帮个忙吗？秦真，哎呦，李婶儿
，你怎么还亲自帮我去拿？没事没事没事，你手湿，来我放这儿就行。我帮你。哎，董老师也在啊，谢谢你，谢谢你，哎，谢谢啊。哎呦，哎呦，你都洗完了，这人家急着要用吗？哎，我今天呢、啊，跟他们院里的那个桑科长说了啊，我说以后每一个床单，必须让他给占我五分钱，要不这活咱不干了。谢谢啊，别客气。哎，来来，你坐一会儿啊，我这马上就坐了。哎呦，行行行，来，我帮你吧。哎，谢谢，没事，领一下就行了，领一下。哎，对呀，我还要跟你说件事儿呢啊。我们家洪亮啊，进工厂了。哎，是吗？对，跟你们家三猛子一个厂，有伴上真好。就是。哎呀，到时候回去。跟三猛子说他说他啊，让他好好带带我们家洪亮，那还用说？哎，川和红红有着落了吗？这招工的名额挺多的，你得赶紧想想办法。我能有什么办法？哎，找川的亲生父亲呢？那么大的手掌，那不是他一句话的事吗？来，给娘扔个针。哎，娘，你弄这个干嘛呀？你总挑扁担，我怕把你肩膀磨破了。嗨，我又不是小姑娘。不是一天两天的，还是带上好。红红真的走了？啊，红红回内蒙了。你没去找李朵、啊？哎，他招工回城了，没去找他。就这么断了。娘，我觉得如果李朵心里真的有我的话，他会给我写信的。可是他没有。他给你一封信？那是绝交信。你说这这红红闹了一大对儿，鸡飞蛋打的。娘，您这比喻根本就不恰当。那红红是我亲妹妹，我俩根本就不可能。是不可能，她中邪了。你说说，她把丽朵给挤带走了，多好的一个姑娘啊！哎呀，真是可惜。娘，咱不说这个了。对了，我想我妈了。是，好久没他信儿了。秀萍啊，我来看看你。苏啊。秦晨姐，你怎么来了？我去外地开会，没赶上嫂子的葬礼，时常想尽办法救他。你说这人呢，怎么说没就没了呢？走吧，走了吧。干校的事情，我都听说了。这古燕也太不是东西了，就是一害人精。开始巴结老师长没成功，还有脸回来想跟我复婚，什么都没得逞就回来报复，什么人呢这是？算了，都过去了，还提他干什么？最受委屈的人就是你了。
。你现在怎么样了？还一个人呢？啊，没有。组织上要给我介绍了一个，快结婚了。啊、哦，人怎么样啊？还可以，就是一个店员，没结过婚，主要是人特别善良。哎呀，行啊，有个伴儿。以前我单身的时候啊，秀萍姐一直叫我去家里吃饭。现在我快结婚了，她要走。世事无常。金玲姐，这个你拿着。你这是干什么呀？你就拿着吧，还嫌我的钱扎手吗？姐有工作有饭吃，饿不着的。哎呦，快拿回去。再怎么说，我也是你弟弟吧。你就收下吧，苏啊！姐要是真的有困难，一定会去找你的。好吧。单位啊，现在都有提前病退的。你说我这身在板给贴哪里呀？也沾不上边儿。要不然，说实话，真能让俩孩子给替上。咱不想那事儿啊！我就不信，红红跟川儿找不到回来的机会。这是好是坏？这儿，对，这儿。哟，这摸上去特别寒凉，肯定着了风了，这儿吗？对。你说你啊，都什么年纪了，还不知道照顾自己啊？原来细皮嫩肉的，现在怎么变成这样了？该叫的人都这样，又不是我一个人这样。没事儿，现在啊，想吃那份苦，都吃不着了。咱以后啊，不吃这份苦了啊！回家，啥都别干，待着，我养着你。那我就天天在家这么闲待着啊？啊？那怎么着？养老婆养老婆，这不天经地义的吗？哎，别动，别动，干嘛？不是，你这有白头发了。我有白头发了。啊，别别别，我给你揪下来。轻点啊。哎呀，真是白头发。好，我再你看。这这是还有？哎呀，这还有还有还有。还有啊？有有有。哎哎，算了算了，你别揪了，就让它长着去吧。是越揪越凉，挺疼的。行行行，行，快点把这点活干完吧。
怎么又领这么多活回来啊？我不跟你说了吗？别再干，别再干了。行了行了，不干不干不干不干了，弄完这点就没了啊！你这么干，我看了都心疼。这么说你也不听，那你天天加班，我不心疼啊啊！你都不知道，哎呀，你白天白天在那洗床单啊，手冻成那样，晚上糊纸盒，你都不知道你自己吧？每天晚上做梦都说梦话，喊着自己腰疼。我哪有啊？你这瞎说！什么我瞎说？你做说梦话我都听到了。就不不不不不再干了啊！就把这点弄完。不干不干不干！哎，这点不干了就没有了。不干不干！你再干我就跟李婶说啊，把活全退了。那可不行啊，好不容易找的活儿。你看你你看你，不有我吗？你还说我呢？那你这天天加班，都什么时候了才回来？你不想想多大年纪了？我那是顺手。啊！行了行了，来到这儿，我把洗脚水给你倒。说好了啊，不能不能再干了。怎么了？这是？哎呀，没事没事。累了吧？你说我这天天不干活，在家闲待着，就闲待着呗。我养活你啊。哎呀，其实啊，自从你回来以后，说实话啊，我每次下班回来，家里有盏灯等着我。我回家以后呢，还能吃口热乎饭。我知足。你这样每天这么加班的，我多心疼啊！哎呀，有啥心疼的？我每天只要加个班，那，你不就全回来了吗？来来来来，加班费这个月的。我这加班费啊，你这活啊，一个月比你挣的多，知道吗？以后啥都别干啊！毛巾毛巾毛巾毛巾，赶快的！啊，怎么傻了？怎么？你歇会儿，歇会儿，歇会儿，来吧。从早到晚，虽然累一天了，回到家有人给洗脚，有人给做口热乎的，你说我还不知足啊？我要再不知足啊，三毛子真是个王八蛋。<笑>接着干，你不是说不做了吗？哎呀，这说的不算。你看能不能再帮我找个什么活儿啊？那个医院洗床单这活儿啊，不行了，因为我昨天回人家了。哦，别的什么活儿都行。哎呀，都行。秦振，你这是怎么了？我这人就是闲不住，干点活儿，呃，就为人民服务嘛。<笑>也是，呃，行，那我帮你想想哈，我看看我们街道还有什么活儿。谢谢啊，不客气不客气。那你先回吧，我知道这事儿了，等我信儿。哎，谢谢了啊，啊不客气。啊。哎呦，真没看出来，你这几年不见都长成大姑娘了。你看你，你下班了？啊，我我调渠文化馆工作了。真的？啊，太好了。没准哪天我心血来潮，还要找您学琴呢。只要你学，我就认你这个学生。走，到我房间坐坐。今天不了，我在这坐会儿，等会儿我爸。啊，红红。哦，红红回来了啊。
秦姨，出事了！秦姨，秦姨，姑娘怎么了？秦姨，老子说，出车祸了。那人现在在哪儿？送医院了。是啊、妈，猛子叔出车祸了。猛子出车祸呢？哎，哎，这三个老头会出这样的事儿啊？哎呀，他肯定是散神了，想事儿呢。哎呦，累的。哎呀，不行。哎，这样吧，我去我我得去医院看看。那那、哎、我们都去都去吧。别别别，先先别乱，先别乱。还不知道那边情况怎么样呢。那个，你们先等着啊。呃，洪亮，你叫上红红，咱们一起先去医院看看啊。没事没事，你们先等着，离离婶慢点。哎，好，好，那那这样，我我也跟着去了。哎，多好事！哎呦，这三老这一病，今天这日子就更难过了。是。帮一个忙，你去找串儿，让串儿赶紧回来。行，马上去。哎，亲家，怎么样了？坚强一点，好不好？我从来没做过伤天害理的事。好，老天爷怎么这么对我呀？坚强。啊，坚强，坚强，啊，坚强，要坚强，你千万要听住啊，啊，好了，好了，好了，来呀，快点啊，哎，哎，麻了，行不行？放点力呀，来呀，快，用劲，转，出事，出事了，什么事啊？你爸病了，你我爸。三猛子，啊！出车祸了呢，爸！妈，医生怎么说呀？医生说，医生说也不知道什么时候能醒，只能等。妈，你别担心，我爸肯定没事的。怎么样，秦真怎么样了？你还知道关心他呀？你不是要置他于死地吗？怎么说话的呢你？对不起，顾艳艳
我现在不归你管了。忘恩负义，要不是我，你能调走吗？我让你放了吗？一个个都是白眼狼，这是骂谁呢？你心懂的。哎，你说啊，我答应放了他。多大的人情啊！一点不感谢我，还鸡皮酸脸的那样子。那不是人家表弟帮的忙吗？怎么就成你的功劳了？我不放他，他能调走吗？顾艳艳同志，我说你这个脾气要是不改呀，那围不住人。李婶儿，我这么说话做事儿，我都是为公，又不是为私。顾艳艳。我李婶这辈子啊也没求过人，我为公求你一件事行吗？什么事儿？说吧。你既然能放董伯阳，那你也放秦真一马吧。你看啊，既然都是你一句话的事儿，你就让秦真恢复了公职嘛。你瞧，他们家现在那三猛子的病啊，不知道什么时候能好。这病的病，小的小，这一家人多可怜呐！在人最难的时候啊，帮人家一下，那可是积大德呀。李婶儿，你的意思是平常我缺德了？不是，没有啊，我不是那个意思。其实我也挺想帮秦真的，可是我起不了作用啊，我官太小了。你说秦真的事儿吧，那是上边定了性的，红头文件都下了啊。我一个学校革委会主任，我说给人平反就平反了，那是以权谋私。再说了，李婶儿，人家秦真用不着你来给人家求情，比你大的官儿罩着他呢，想办什么事儿，那还不是一句话呀？哎呀，不过这件事情啊，就是天王老子来了，他也翻不了案。你说你呀，你就想让你姐跟你一样，这门朝天开。一个院的老邻居住了几十年了，他生病住院，我怎么就不能去看看？我看你这是没事儿闲的。对，我是闲的，我闲的没事干，我就是一闲人。我闲的没事儿，愿意上医院，管着吗？人都不搭理你，都一辈子了。你怎么还撵在人屁股后面啊？他搭不搭理是他的事儿，我看不看是我的事儿。哎呀，燕燕呀，做人不能那么短啊！别什么事儿都做绝了，积一份德吧。知道积德呀。从你为挂破鞋游街那天起，我就想明白了，都是报应。你说你在外边当恶人。你也想让你姐我跟你一样，像个疯狗一样到处咬人呢？啊！这不你说谁疯狗啊？行行行行行，你说咱爹妈怎么生你这么个玩意儿？真是！我跟你说，我跟你说了啊，不准去！人家两口子，你嫁到这边算怎么回事啊？不准去！不是我看看我的老邻居跟他两口子有什么关系啊？我去！我跟你说啊，我是为你好，别去。你口口声声为我好，我就知道你心里想什么，你就脏心烂肺的，我就去。哎呀，别去，你听我干什么呀？我跟你说了，你别去。吵架了。
！你说这个缺德玩意儿，三膀子住院了，我好不容易熬点粥，我正去医院看看他，你说就让这个玩意儿给我碎了！哎呦，得了，不就一碗粥吗？气死了！我啊，回头熬好了，咱俩一块送过去啊！得不干去。顾爷爷，你你就缺德吧你！孟子，三孟子，听见我说话吗？听见呢。哎，春儿跟红红都在这儿呢。啊！等不等我？对不起，对不起，你给了我这么好一个。是不对不起，是我要跟你说声谢谢。爸，你一定会没事的。三猛啊，怎么着？哎，别动，别动，三猛，别动，别动啊！别动啊！我来看看你。恢复的不错嘛，是吧？三猛啊，你得好好的养，听见没有？赶紧把身体养好，养好了，大哥陪你喝酒。嗯嗯，哎哎，那个苏啊，把这水果粉就放那块儿啊。啊，三猛子，爸，三猛，三猛，爸，三猛，爸，三猛，医生，医生，医生。一定照顾好妈和妹妹。
谢谢你给了我一个家，谢谢你这么多年疼我、爱我、照顾我，谢谢你。进场表，这。川和红红有一个可以回城了。谢谢。别谢我，这都是老师长办的。猛子哥去世，按政策有一个孩子可以顶上。那就替我谢谢郭良哥。市长来不了，让我过来一趟，告诉你，说哪个孩子回城，由你来决定。好，谢谢他。哎呀，谢什么呀？川儿不也市长的孩子吗？那也要谢。不认人了是吧？我从干校回来，你问都不问一句啊？咱俩现在还有关系吗？至少不是仇人吧？老话还说呢，一日夫妻百日恩。咱俩就算了吧。你别没说啊，我以前没少对你好。复婚的事情，好好考虑一下。我是要结婚了，但不是跟你。我有事，先走了。燕燕，苏王跟你说啥了
。没什么。给你们开个家庭会议。你爸走了，有一名子女可以顶替他进工厂，就算是回城了。表格在这儿呢。这么快就办好了？是郭良帮着办的。你们两个商量一下，表个态吧。哥，你填吧，明天我就回内蒙去。你是铁了心的要扎根农村一辈子啊？那又怎么了？你别给我打肿脸充胖子了，你就是一纸老虎。少埋汰人啊！行了行了，别颠三倒四的了，快点把表填了。不填。要不这样吧，咱抓阄，抓阄最公平了。哥，你也太小儿科了吧？秦川啊，这事儿得慎重一点。要不，你跟金红再商量商量。商量什么呀，妈？我是这家唯一的男人，我说抓阄就抓阄。看好了啊，一个走一个留，啊，谁要是说到留呢，谁就留下。来，抽油。你先抽。谁作弊了？妈在这看着呢，我怎么作弊了呢？季红，这可是老天的意思啊！来，我给你填纸条，你是不是做过手脚了？您看出来了？你呀！哎，我要是不做手脚，红红能麻利的把那表填了吗？你这孩子就是善良。对了，妈，他去了吗？哎呀！好了，我过两天就回下河湾了。多待几天吧，妈给你做点好吃的。恐怕多待不了了，我是那边的头儿，那边还有好多事儿等着我去做呢。帮忙倒点水。哎。
，敢把你抱回来那会儿啊，瘦的就跟个小耗子似的，细胳膊细腿，都以为养不活你。那个时候我没结婚，也不知道怎么带孩子，你饿得嗷嗷直哭，我就用馒头蘸水给你吃。后来。还是你马姨给你备了口奶，你的第一罐奶粉是吕阿姨送给你的。可这些都不是长久之计，还是你爸有招。那个时候我俩还没结婚呢，他呀就走了一天的山路，找了一只奶山羊回来。没想到那山羊的力气特别大，他摔倒了，就脸上。就留下了疤。后来我们两个结婚了，他对你呀、啊、可是真好，喂你吃饭，带你玩儿，天天骑在他脖子上。我从来没看见过他对你发脾气。后来有了你妹，他都是对你最好。心疼的人是我，他从来不让我干重活。这次我回来了，把工作给丢了。他为了让咱们一家人过得好，他骗我去加班。可是我看见了，他在外面做苦力活。我这辈子都是你爸在照顾我，要是没有他，我真的死了好几回了。你这小命也是你爸给的，跟你说。咱们怎么就救不了他的命呢？